Hi all, this is Anjali and welcome to day 13 in our 30 day pledge to complete the syllabus of class 12th computer science. So, we are going to syllabus revise kar rahe hai, just mein hum SQL or computer networks already kar chuke hai, and now we have started with functions, right? So, last class, I have told you what is function and what is difference in the predefined function and user defined function. Mein. So, now we will work on the user defined functions. How do you create your own functions? Create karte ho. And what do we mean by different terms like default parameters, actual arguments, formal arguments? What do you mean by this? So, we will be discussing all these terms and we will be doing some programming examples. Then, you will be doing some practice questions. Before we start, I want to tell you about the app named Unacademy. You have heard it before because it's India's number one online education platform. IPL ke sponsor bhi the, right? You must have seen the logo over there and you can see the logo on my t-shirt as well because now I'm a plus educator on Unacademy and one of the top educators as well, okay? So, the thing is this, that if you have to do live classes, you can download the app download kar sakte ho. The download is for free. There are so many free resources available on the website, specifically for class 12. Science ke liye bohat sari options hai, commerce ke liye bhi kafi options hai. So if you are a science student or a commerce student, you have a lot of things to explore over there. Mock test hai jo free hote hai, test series. We have uh, special classes jo free hote hai. So number of things are there for free. Koi bhi free resource use karne ke liye, aap mera referral code, that is Anjali Luthra use kar sakte ho. Okay, so if you use this code, you will be able to unlock all free resources. Kabhi plus subscription lena ho, you can go for a plus subscription as well. That is, if you use my same code over there, you'll be getting a 10% discount on that also. And luckily, abhi exams aane wale hai, aur an academy ne one month ka subscription bhi open kar diya hai for class 12, which is just for 2700. So, agar aap try bhi karna chaate ho, to aap one month ki subscription leke dekh sakte ho, how it feels, if you feel good. Aap sare subjects, sirf ek cost pe per sakte ho. Just for one price, you can study all the subjects on plus. Nahi to free resources to aapke paas hai, so you can try your hand on this, thik hai? So do visit it once, aur meri profile ka link niche description mein diya hua So you can follow me on an academy with that link, and you can join the telegram group also. Class 12th wala, jahan par mein apni free classes ke updates dete rehti hu ki kab mera free class hai an academy pe for revising our 12th class syllabus, right? So usko zarur follow kar lena kyunki abhi mein revision karaungi one shots mein that is ek ek ghante ki puri live session mein one topic we'll be covering aur uske baad hum previous year questions karna solve karenge, thik hai? So do follow me on an academy and bahut saare events hote rehte hain wahan pe I'll keep you updated about all the events on the same telegram group right so ab aa jate hain apne topic pe jo hai functions hum kaise banayenge so pichli class mein maine aapko dikhaya tha greatest of three numbers so humne greatest of three numbers ka function banaya tha jisko humne ek baar call kiya tha aise hi aap kisi bhi cheez ke liye function bana sakte ho maine aapko kaha tha try karo function to calculate simple interest theek hai kaise kiya aapne Function banane ke liye, the first word you write is def. The word def, ye kya kehta hai ki hum define kar rahe hain. Hum ek user defined function bana rahe hain. Thik hai? So we write def. Aur def ke baad aap kya likhoge? Function ka naam. Naam kya hona chahiye? Aap ki marzi hai. Jo marzi naam do. Mene naam de diya interest. Kyunki mein simple interest calculate kar rahi hu. So it's up to you what name you want to give. So mene diya def interest. Bracket mein aap yahan par values receive karte ho. So mujhe chahiye principal, mene PR le liya. Rate chahiye. Time chahiye. Thik hai? Iske andar, mene thoda sa isko complicated bana deti ho. Mene gehti ho ki agar time 2 saal se zada hai. Thik hai? To hum interest mein aapko 0.5% extra denge jo interest receive hua hai. Usme 0.5% extra denge. Agar time 2 saal se kam hai, to jo interest pass hua hai, wahi denge. So this is just to show ki aap functions ke andar if bhi use kar sakte ho. So agar time 2 years se zada hai. Thik hai? So jo bhi rate hai, usme 0.5 add ho jai. 
ठीक है आप इसको आर टी प्लस इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव भी लिख सकते थे देन यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट जो कि होगा प्रिंसिपल इन टू रेट इन टू टाइम डिवाइडेड बाय हंड्रेड और फिर हमारे पास एक स्पेशल कीवर्ड होता है रिटर्न कीवर्ड मतलब स्मॉल लेटर्स ठीक है डेफ आपको स्मॉल लेटर्स में लिखना है इंटरेस्ट नाम है इट्स एन आइडेंटिफायर आप कोई भी नाम दे सकते हो दैट इज टोटली अप टू यू वॉट नेम यू वॉन्ट टू गिव सो दिस कुड बी एनी नेम ये कीवर्ड है ये कीवर्ड है और ये कीवर्ड है सो कीवर्ड है गिवन इन स्मॉल लेटर्स ऑलवेज सो आपने क्या किया जो भी आपका रिजल्ट है जो भी रिजल्ट कैलकुलेट हुआ वो हम रिटर्न वापस भेजते हैं किसकी हेल्प से रिटर्न कीवर्ड की हेल्प से सो रिटर्न एस आई मतलब जहां से फंक्शन कॉल हो रहा है वहां पर वैल्यू रिटर्न हो जाएगी ठीक है एक फंक्शन एक से ज्यादा वैल्यूज रिटर्न कर सकता है पाइथन में लेकिन इससे पहले हम सी सी प्लस प्लस जावा में जब कोडिंग करते हैं सो वन फंक्शन डज नॉट रिटर्न मोर देन वन वैल्यू सो वहां पे एक फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता था बट यहां यो वन फंक्शन कैन रिटर्न मोर देन वन वैल्यूज एज वेल ठीक है वो कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी सो so, अभी आपको क्या समझना है ये कैसे बनाया अब बिल्कुल इसी के लेवल पे आके मैंने लिखा कुछ भी से रिजल्ट वन इज इक्वल टू आप यूजर से वैल्यूज इनपुट करके भी कॉल करा सकते हो इसको मैं अभी आपको जनरल ऐसे दिखा रही हूं सो फाइव थाउजेंड कॉमा सेवन रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम है सिक्स इयर्स सेवन बहुत ज्यादा हो गया कोई बैंक नहीं देता सेवन सो फोर ले लेते हैं सो इंटरेस्ट फाइव थाउजेंड कॉमा फोर कॉमा सिक्स तो ये जो फाइव थाउजेंड है ये जाएगा पी आर में ये फोर जाएगा आर टी में और ये सिक्स जाएगा टाइम में टू से ज्यादा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट विल चेंज टू फोर पॉइंट फाइव फोर पॉइंट फाइव हो गया इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ रिटर्न आ गया रिटर्न का मतलब क्या है कि ये जो पूरी चीज है इसके बदले में जो वैल्यू वापस आई है वो आ जाती है और वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी फिर आप उसको प्रिंट करवा सकते हो या अगर आपको अमाउंट निकालना है तो अमाउंट कितना होगा बेस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट सो आई कैन शो कि इंटरेस्ट कितना है इतना और अमाउंट जो मिलेगा आपको अमाउंट इज प्रिंसिपल अमाउंट प्लस द इंटरेस्ट सो आई कैन शो लाइक दिस एंड सेम फंक्शन कैन बी कॉल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स अब यहां पर कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको समझ आनी चाहिए वो डेफिनेशंस क्या है कि जिन वैल्यूज को हम पास करते हैं इनको हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं या इनको आप एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स भी कह सकते हो और ये जो हम रिसीव करते हैं इनको या तो हम पैरामीटर कहते हैं या हम इसे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं तो आपको एग्जाम में वन या टू मार्क का क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल आर्ग्यूमेंट एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट या फिर व्हाट आर आर्ग्यूमेंट्स व्हाट आर पैरामीटर्स सो वहां पे आप बताओगे कि जो पास होते हैं वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स है जो रिसीव होते हैं ऊपर वो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स है ठीक है सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड दी फॉर्मल आर्ग्यूमेंट सो जब भी आप फंक्शन को कॉल करोगे दिस इज हाउ वी टेक एक्चुअल एंड फॉर्मल arguments, right? So this is one thing. ये हो गया आपके arguments और parameters का क्या मतलब है And how can you return? अगर आपके function में return statement नहीं है आप कुछ भी return नहीं कर रहे हो तो Python returns a special value called none. So none means nothing, ठीक है None का n capital है ये keyword है So none stands for no value at all. So none क्या return करता है None मतलब अगर function से कुछ return नहीं हो रहा so by default a function returns none. Fine? So ये तो हो गया basic receive कैसे होता है return कैसे होता है ठीक है अभी कल वाली वीडियो में जो कि डे फोर्टीन होगा हमारा उसमें हम करेंगे हाउ कैन बी वर्क विथ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट एंड हाउ वी यूज लूप्स इन साइड द फंक्शन सो मैं आपको फंक्शन करके दिखाऊंगी जिसके अंदर लूप्स होंगे We will be working on list also कि कैसे list को pass करना है function में as an argument कैसे dictionary को pass करना है so that all I'll be explaining you tomorrow लेकिन तब तक आप एक question करोगे आपको एक number receive करना है ठीक है and you have to print table of that number 
अगर फाइव रिसीव हुआ है तो फाइव फिफ्टीन फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी सो वन अप टू फिफ्टी स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए उसका फंक्शन का कोड क्या होगा दैट इज वॉट यू हैव टू थिंक एंड राइट दैट इन द कमेंट्स ठीक है आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू आपको ये कंसेप्ट सिर्फ तीन कंसेप्ट आपको आज वाले में से समझने दैट इज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट फॉर्मल आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं एंड इफ नथिंग इज रिटर्न फ्रॉम अ फंक्शन देन वॉट इज रिटर्न सो so, आपको इसके ऊपर बेस्ड आउटपुट क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आपको कोड गिवन होगा एंड यू हैव टू टेल कि उसका आउटपुट क्या है मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कराऊंगी ऑन फ्री क्लासेस ऑन अन अकेडमी सो आई बी रिवाइजिंग एंड हेल्पिंग यू ताकि हम लाइव वो क्वेश्चन आपस में डिस्कस कर सके बाकी आई एम क्रिएटिंग अ फोल्डर ऑन माई ड्राइव जिसमें आपको मैं ये सारी वर्कशीट इसकी प्रोवाइड करूंगी सो जस्ट गिव मी अ टाइम ऑफ फाइव सिक्स डेज आई एल बी शेयरिंग द लिंक ऑफ दैट फोल्डर विद यू उसमें आपको नोट्स भी मिल जाएंगे उसमें आपको वर्कशीट भी मिल जाएंगी ठीक है सो जस्ट हैव बिट ऑफ पेशेंस एंड यू विल बी गेटिंग इट ऑल एंड डोंट वरी अबाउट दी बोर्ड एग्जाम दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी सो जस्ट बी देयर फॉलो मी शेयर द वीडियो लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल इन केस यू हैव इन सब्सक्राइब येट बाल्टा में अपलोड मोर कीप वॉचिंग कीप लर्निंग थैंक यू